สวัสดีครับ t e c h m o b o c com ครับวันนี้ขอเสนอการรีวิว iPad ในฐานะของ e-book reader ครับก็คือเครื่องมือที่จะทำให้เราอ่านตัวหนังสือเล็กคอนิกได้นั่นเองนะครับตัวทาง Apple ครับเขาก็ทำตัวแอปสำหรับ iPad เนี่ยในการอ่าน e-book reader ได้แอปชื่อว่าตัว iBook ครับผมไม่มีนะฮะเพราะว่า iPad ขายดีมากครับทำให้เขายังไม่ขายในประเทศไทยพอไม่ขายในประเทศไทยก็ทำให้หนังสือที่มาไอบุคนขายไม่ได้ฮะเขาเลยยังไม่ขายให้ตอนนี้แอปที่เป็นพวกอีบุคเดเดอร์แบบเดียวกับไอบุคเนี่ยก็เลยผมเลยต้องใช้ตัวนี้ฮะอเมซอนคินเดิลก็เป็นแอปที่ทำให้อ่านอีบุคเดเดอร์ได้เหมือนกันครับโดยหนังสือที่จะอ่านในนี้ต้องซื้อผ่านอเมซอนเท่านั้นครับหน้าจอแรกของคินเดิลอเมซอนคินเดิลจะหน้าตาแบบนี้ครับเป็นโฮมสกรีนนะครับหน้าหน้าโฮมสกรีนกราฟิกสวยงามเป็นรูปเด็กอ่านหนังสืออยู่ครับตรงนี้ก็จะมีไอคอนรูปหน้าปกหนังสือที่ผมซื้อไว้เนี่ยวางเรียงอยู่นะครับตอนนี้มีสีเล่มถ้าใครไม่ชอบการวางหน้าจอแบบไอคอนแบบนี้สามารถปรับได้นะครับกดมุมล่างซ้ายตรงนี้ก็จะทําให้เราเห็นรายละเอียดชื่อหนังสือทั้งชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่งแล้วก็ด้านขวาเขาจะมีแท็บเป็นตัวอักษรทําให้เราสามารถเลือกเลือกหนังสือ,อตามตามตามชื่อผู้แต่งตามชื่อเรื่องได้นะครับในกรณีที่ใครซื้อหลายๆเล่มจริงๆนะแต่ตัวผมมีแค่สี่เล่มมันก็เลยโชว์แค่นี้ครับลองดูข้างในกันครับว่าการอ่านหนังสือนะครับบน iPad เป็นยังไงบ้างลองมาดูครับพอคลิกหนังสือปั๊บจะขึ้นหน้าปกก่อนเลยครับเราก็เปิดหน้าแรกเลยครับวิธีการเปิดนะครับหรือตรงนี้ครับหน้าตาเหมือนกับการเปิดหนังสือนั่นเองนะครับเนื่องจากมันเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครับทำให้ตัวสารบัญเองเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆเว็บก็คือในเปิดหน้าสารบัญอยู่ใช่ไหมครับผมต้องการไปบทที่2ผมก็จิ้มที่ชัปเตอร์สมันจะมาที่หน้าหน้าบทที่2องทันทีเลยนะครับเปิดอ่านได้นะฮะจะกลับที่สารบัญผมก็กดตรงนี้กดที่กลางจอนะครับจะทําให้เกิดเมนูขึ้นมาเนี่ยเมนูตรงกลางครับกดปับ๊บมันจะขึ้นเมนูขึ้นมาผมเลือก Table of c o n t e n t คือไปที่สถาบันกลับที่สถาบันอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกใหม่ทีนี้ถ้าผมอยากจะไปผมจําได้ว่าส่วนที่ผมอ่านครั้งที่ผมสนใจเนี่ยมันอยู่ท้ายๆเล่มแต่จําบทไม่ได้หรอกผมมาทางนี้ครับกี่ครั้งหนึ่งเพื่อเปิดบาร์ดูบาร์ตรงที่เป็นสเกลตรงเนี้ยมีการทํางานเหมือนกับแถบบาร์ของวินแอมแถบบาร์ของ iPod แถบบาร์ของ Windows Media Player ก็คือการคุมเนื้อหานั่นเองครับถ้าถ้าเกิดเราตัวหมุดอยู่หน้าสุดก็จะเป็นเนื้อหาอยู่ด้านหน้านะครับก็คือปริถ้าเกิดเราต้องการอ่านหนังสือที่อ,อ่านจำนวนเนื้อหาที่อยู่ด้านหน้าด้านหลังๆเนี่ยเราก็ต้องเลื่อนไปข้างหลังครับโอเคมาด้านหลังแล้วผมจำแล้วอ่ะอยู่ใกล้แล้วผมก็เปิดหาละคราวนี้หรือว่าง่ายกว่านั้นผมสามารถาระบุได้ว่าผมต้องการไปที่ตำแหน่งไหนของหนังสือซึ่งด้วยความที่เป็นหนังสือเล็กคอนิกเนี่ยเล็กคอนิกของอ Kindle เนี่ยเขาไม่ได้เรียกมันเป็นหน้าเขาเรียกว่าโลเคชันที่บาร์ด้านล่างของตัวแอปเนี่ยมันก็จะมีะตัวเลขระบุอยู่ว่าโลเคชันที่เราอ่านอยู่เป็นเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจว่าในคลิปจะมองเห็นหรือเปล่านะครับตรงนี้เขาบอกว่าโลเคชัน840ถึง840 8440ถึง8448เป็นการระบุตำแหน่งของเนื้อหานะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้านะฮะเราก็ต้องจำเอาแต่ผมคิดว่าเราอาจคนที่เพิ่งเริ่มใช้อีบุ๊กอาจจะไม่ไม่ค่อยชินอะไรแบบนี้เท่าไหร่ไม่เป็นไรครับเรามีสาบันอยู่เรามีตัวบาร์ด้านล่างอยู่นะครับและเราก็มีตัวนี้ด้วยครับในกรณีที่เราเราเราจําได้ละเราจะอ่านหน้านี้แหละเราก็ขั้นหนังสือครับด้วยการกดมุมขวาจะปรากฏริบบิ้นขึ้นมาครับริบบิ้นตัวนี้โอเคพอถ้าเกิดเราปิดหนังสือไปเนี่ยเมื่อมาเปิดอ่านทุกครั้งเนี่ยคินเดิลจะเปิดหน้าท้ายที่เราอ่านค้างไว้ครับแล้วก็ถ้าเราต้องการไปอ่านตัวที่เป็นบุ๊กมาร์กที่เราบุ๊กมาร์กไว้ใช่ไหมครับหน้าขั้นตรงนี้เ
ถ้ากรณีที่เราแบบเราไปหน้าอื่นแล้วละไปหน้าไกลๆเลยโอเคต้องการกลับไปหน้านั้นกดตรงนี้ครับเมนูล่างล่างสุดจะมีบอกว่า my note and mark ก็คือให้เราเลือกบุกมาที่เราคั่นไว้เมื่อสักครู่ผมมาผมจะลืมเองแล้วนะอ๋อโอเคล่างสุดนะครับอันนี้คือบุกมาที่เราค้างไว้ล่าสุดจะเห็นว่าผมผมสามารถที่จะคั่นหนังสือไว้ได้หลายหน้ามากนะครับนี่คือนี่คือตำแหน่งที่เราคั่นเอาไว้รวมถึงไฮไลท์ด้วยไฮไลท์คือลักษณะของการที่เราเหมือนกับเอาปากกาแต้มแต้มสีครับแต้มตัวแต้มในบทความที่เราคิดว่ามันน่าสนใจนะครับเช่นวิธีการทำอย่างนี้ครับกดจิ้มค้างไว้นะครับจนมันขึ้นไฮขึ้นเซ็กชันของเท็กขึ้นมาเนี่ยเราก็เลื่อนอโอเคทำไมทำไมนะครับเราเลือกได้ว่าจะไฮไลท์เท่าไหร่นะครับกดไฮไลท์ไม่พอครับผมต้องการใส่โน้ตด้วยกดโน้ตเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปว่าในบทความนี้เรามีเราอยากจะโน้ตอะไรไว้นะครับก็โน้ตเอาไว้นะครับเซฟเท่านี้ทุกครั้งที่เปิดหน้าจอตรงนี้เปิดถึงหน้านี้ผมจะเห็นตัวไอคอนเล็กๆก็มีโน้ตอยู่กดปั๊บก็จะขึ้นว่าผมโน้ตไว้ว่าให้อ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกับบุ๊กมาร์คครับผมสามารถกลับไปหาไฮไลท์กับโน้ตที่ผมค้างไว้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไฮไลท์กับบุ๊กมาร์คไว้หลายๆอันก็จะทำให้สับสนเหมือนกันครับโอเคโอ้ผมยังหาไม่เจอเลยเป็นเพราะไฮไลท์กับบุกมาร์กเล่นไว้เยอะครับก็เลยหาไม่เจอโอเคอันนี้ครับกลับมาได้ละบาร์ด้านล่างยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกครับก็คือยังมีปุ่มที่เป็นตัว A ตัวนี้ครับจริงๆมันไว้สำหรับการปรับตัวอักษรเนื่องจากออจอเนี่ยมันเป็น LCD บางครั้งอาจอาจจะปวดตาอาจจะอาจอยากหยิบมันไกลๆตาแล้วหน่อยก็จาเป็นต้องเพิ่มขนาดตัวอักษรนะครับหรือว่าถ้าพารากราฟมันไม่สวยอะไรอยากจะปรับตัวอักษรให้แรกลงก็ได้ทําให้รูปแบบมันน่าอ่านขึ้นนะครับรวมถึงว่าเราอยากจะปรับสีกระดาษบางครั้งสีขาวมันแสบท้องตามแสบตาจังเลยปรับเป็นแบบนี้ดีกว่าถ้าเลือกตัวอักษรที่เหมาะสมสีดําก็เป็นสีหนึ่งที่ทําให้อ่านแล้วสบายตาเหมือนกันนะครับหรือจะปรับเป็นสีแบบที่เรียนที่แบบสีกระดาษนวลตาเป็นสีซีเปียนะครับรวมถึงการปรับแสงสว่างได้ด้วยครับทีนี้คำถามว่าหนังสือตรงนี้มาจากไหนเราจะซื้อหนังสือยังไงนะครับมุมด้านขวาบนของโฮมสกรีนจะมีปุ่มที่เรียกว่า Shop in Kindle Store นะครับกดปั๊บเนี่ย iPad จะเปิดสปรีขึ้นมาครับแล้วก็จะพาเราเข้าไปที่หน้าของเว็บไซต์ Amazon เพื่อสั่งซื้อหนังสือนะครับโดยที่การที่เราจะซื้อหนังสือของ Amazon ได้เนี่ยเรามีความจำเป็นต้องสมัครสมาชิกกับอ a m a z o n กันนะครับโดยต้องลงทะเบียนตัว iPad เนี่ยเข้าไปด้วยว่าเป็น Kindle หนึ่งของเรานะครับซึ่งในที่นี้ผมต้องขออนุญาตหยิบตัวนี้มาให้ดูนิดหนึ่ง iPhone ครับ iPhone เองเนี่ยก็มีแอปที่ชื่อว่า,า Kindle เหมือนกันใน Account ที่ Amazon ที่ผมสมัครไว้เนี่ยผมสมัครโดย Register ตัว iPad เอาไว้ด้วยแล้วก็ Register ตัวแอปตัว iPhone ไว้ด้วยทำให้หนังสือที่ผมซื้อมานะครับอ่านทั้งอ่านได้ที่ตัว iPad อ่านได้ที่ตัว iPhone เหมือนกันนะครับลองมาดูกัน